மதுரையில் அல்கைதா அடிப்படைவாத இயக்கம் என்ற பெயரில் அமைப்பு நடத்தி வந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் மதுரையில் பயங்கரவாத செயல்களில் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினரும் காவல்துறையினரும் இணைந்து மதுரையில் மூன்று இடங்களில் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அல்கைதா அடிப்படைவாத இயக்கம் என்ற பெயரில் அமைப்பு நடத்தி வந்த கரீம் அயூப் மற்றும் அப்பாஸ் அலி ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பிரதமர் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களை கொள்ள குறி வைத்திருப்பதாகவும் ஒன்பது நாட்டு தூதரகங்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததும் தெரிய வந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த சாத்தியமில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நடைபெற இருந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் எஸ் டி பிரிவினருக்கு தகுந்த இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை என்று கூறி திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பஞ்சாயத்து சட்ட விதிகளை பின்பற்றி புதிதாக தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்று கடந்த அக்டோபர் மாதம் தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்தது இந்த வழக்கை நேற்று விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த சாத்தியமில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது வங்கக்கடலில் பொதுவாக உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழகத்தில் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியிருப்பதாகவும் இதையடுத்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தமிழக கடல் பகுதி நோக்கி நகர வாய்ப்பிருப்பதால் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பெங்களூருவில் வங்கி பணத்தை கடத்தி சென்ற வேன் ஓட்டுநரின் மனைவி பணத்துடன் போலீசில் சரணடைந்தார் பெங்களூருவில் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வங்கி ஏடிஎம்களில் நிரப்புவதற்காக ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆனால் ஏடிஎம் ஒன்றில் வங்கி அலுவலர் காவலருடன் வேனில் இருந்து இறங்கி ஏடிஎம்மில் பணம் நிரப்ப சென்ற போது வேன் ஓட்டுநர் டொனாமிக் ராய் என்பவர் பணத்துடன் வேனை கடத்தி சென்றார் அவரை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் தலைமறைவான வேன் ஓட்டுநரின் மனைவி இயல்பின் எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாயுடன் போலீசில் சரணடைந்தார் பஞ்சாப் மாநிலம் நபா சிறையிலிருந்து நேற்று தப்பி ஓடிய காலிஸ்தான் தீவிரவாத இயக்கத்தாளின் ஹர்மிந்தர் மிண்டுவை டெல்லியில் நேற்று போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவில் உள்ள சிறைக்குள் போலீஸ் உடையில் ஆயுதங்களுடன் புகுந்த மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி காலிஸ்தான் விடுதலை முன்னணி பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் ஹர்மிந்தர் மிண்டு உட்பட ஐந்து பேருடன் தப்பி சென்றனர் தப்பி சென்றவர்களை தீவிரமாக தேடி வந்த போலீசார் டெல்லியில் பதுங்கியிருந்த ஹர்மிந்தரை நேற்று காலை சுற்றி வைத்து கைது செய்தனர் தமிழகத்தில் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கூறி டிராபிக் ராமசாமி தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது அந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி கவுல் தலைமையிலான அமர்வு ஏற்கனவே இதேபோன்று டிராபிக் ராமசாமி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி இந்த மனுவையும் தள்ளுபடி செய்ய உத்தரவிட்டது மேலும் இதுபோன்ற மனுக்களை தாக்கல் செய்து வரும் டிராபிக் ராமசாமிக்கு நீதிபதி கடும் கண்டனமும் தெரிவித்தாா்